ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിമോസ് വേൾഡ് ഇന്നിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ബേക്കിംഗ് ആണ് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കീസ് ആണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ആകെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ന നല്ല ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസും ഒന്ന് നോർമൽ കുക്കീസും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഹെൽത്തിയാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൽ നല്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് കുറച്ച് കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റുമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പൗഡേഡ് ഷുഗർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് വേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഡാൽഡ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടാം പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോവും ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കുക ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അധികം വെള്ളം പോലെ ആവരുത് അധികം ഡ്രൈയും ആവരുത് ഒരു ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചൊരു റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവും ആവും അധികം വെള്ളമായിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ഓരോ ഓവനിലും ടൈമിങ് ചിലപ്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി കുക്കാവാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മേലയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്രാക്ക്സ് പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അത് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ മേലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്ക്സ് വന്ന് അപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഓവനിന് പുറത്തെടുത്തപാടി ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാർഡായിട്ട് വരിക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുക്കീസ് കൂടി റെഡിയാക്കി ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് 
ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ക്രാക്ക്സ് വന്നാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഏകദേശം ഓക്കെ ബേക്കായിട്ടുണ്ടിത് അതിന് പുറത്തെടുക്കുക ഒന്ന് കൂളാവാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഈ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഒരുപാട് ബേക്കിങ് അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് വലിയ ഫോട്ടോ ലുക്കില്ലെങ്കിലും അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്